రాష్ట్రాల మధ్య సఖ్యతతోనే అభివృద్ధి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవానికి ఎందుకెళ్లారని ప్రతిపక్ష నాయకులు అడుగుతున్నారని ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యాక సీఎం హోదాలో అక్కడికి వెళ్లానని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ అన్నారు అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో జగన్ మాట్లాడారు నేను వెళ్లినా వెళ్లకపోయినా వాళ్లు ప్రాజెక్టు పూర్తి చేశారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తుంటే చంద్రబాబు ఏం చేశారు అని జగన్ ప్రశ్నించారు పద్నాలుగు పని దినాల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రజాప్రాధాన్యం ఉన్న అంశాలపై చర్చించేందుకు వీలుగా అసెంబ్లీ సమావేశాలను పొడిగించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు వైకాపా అరాచకాలు తారాస్థాయికి చేరిన రాజకీయ ఉగ్రవాదం వైకాపా ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన నలభై రోజుల్లోనే రాజకీయ ఉగ్రవాదం తారాస్థాయికి చేరిందని తేదేపా జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు గుంటూరులోని రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయంలో చంద్రబాబు అధ్యక్షతన తేదేపా శాసనసభ పక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చించారు అయోధ్యపై సుప్రీం అల్టిమేటం జూలై ఇరవై ఐదు నుంచి రోజువారీ విచారణ అయోధ్యలోని రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్ భూ వివాదం సమస్య పరిష్కారంలో మధ్యవర్తిత్వం ఎలాంటి ప్రయోజనం కల్పించట్లేదంటూ దాఖలైన పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం నేడు విచారణ చేపట్టింది అయోధ్య కేసులో ఈ నెల పద్దెనిమిది లోపు మధ్యవర్తిత్వ కమిటీ అప్పటి వరకు ఉన్న సమగ్ర నివేదికను ఇవ్వాలని ఆదేశించింది సఖ్యత దెబ్బతింటేనే ఇబ్బందులు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ తనకు అన్ని తెలుసనుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదని ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు ఆరోపించారు జగన్ వయస్సు తన రాజకీయ అనుభవం ఉందని అన్నారు సఖ్యత దెబ్బతింటేనే ఇబ్బందులు వస్తాయని అన్నారు సమూల ప్రక్షాళన మూడు నెలల్లో మార్పు చూడబోతున్నాం అవినీతిని సమూలంగా నిర్మూలించడం ఏమాత్రం లంచాలు ఇచ్చే అవసరం లేకుండా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల శాశ్వత పరిష్కారం కోసమే నగర రెవెన్యూ గ్రామీణ విధానాలను దృఢచిత్తంతో రూపొందిస్తున్నామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలిపారు పక్కా వ్యూహంతో పాగా వేద్దాం తెలంగాణలో త్వరలో జరగనున్న పురపాలక సంఘాల ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు గెలవాలని తెరాస లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ముఖ్యమంత్రి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ మేరకు కార్యాచరణ మొదలుపెట్టింది ఎన్నికల సన్నాహాలపై కేటీఆర్ బుధవారం ముఖ్య నేతలతో విస్తృతంగా చర్చించారు చిన్నారులపై లైంగిక నేరాలకు పాల్పడితే ఉరిశిక్ష కేంద్ర కేబినెట్ బుధవారం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో భేటీ అయిన కేబినెట్ పలు అంశాలపై చర్చించి వివరాలు ప్రకటించింది ఫోక్స్ చట్ట సవరణకు ఆమోదం తెలిపింది చిన్నారులపై లైంగిక నేరాలకు పాల్పడితే ఉరిశిక్ష పడేలా చట్టానికి సవరణ చేయనుంది టీమిండియా ఓటమిపై మోదీ కామెంట్ న్యూజిలాండ్ తో చివరి దాకా పోరాడైన భారత్ చివరకు ఓటమి పాలై ప్రపంచ కప్ నుంచి నిష్క్రమించిన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్పందించారు ఈ మ్యాచ్ ఫలితం తనకు నిరాశ కలిగించిందని కానీ విజయం కోసం భారత్ చివరి వరకు పోరాడి తన స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించిందని అన్నారు చిరు నూట యాభై రెండవ చిత్రంలో ఐష్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి నూట యాభై రెండవ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాయ్ ను కథానాయికగా ఎంపిక చేసుకుంటున్నారా అవుననే అంటున్నాయి టాలీవుడ్ వర్గాలు కొరటాల శివ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించనున్నారు కొణిదల ప్రొడక్షన్ కంపెనీపై రామ్ చరణ్ నిర్మాతగా వ్యవహరించనున్నారు